Cotieni numără pe 7500 de locuitori. Este situată chiar pe traseul internațional Ungheni, Chișinău, Iași. Un rol foarte important în comuna noastră îl are și Asociația de Băștinaș Baștina Sipoteni, mai ales aripa tânără a acestei asociații. Peste 30 de tineri caracterizează în această asociație de băștinaș, dornici de a participa și a se implica în tot ce înseamnă schimbarea Comunii Sipoteni. Cu suportul acestor tineri energici din localitate a fost câștigat și unul din cele mai valoroase proiecte care au fost atrase în teritoriu, este programul Sipoteni Capital al Tineretului, care s-a desfășurat pe perioada a doi ani de zile consecutiv. Acest program ne-a adus posibilitatea ca tinerii noștri să se implice în diverse activități care au fost desfășurate chiar pe teritoriul localității noastre cum ar fi maratonul tinerilor unde au participat tineri din toată Republica, practic, a fost organizată școala de vară pentru tânărul fotograf. Tinerii pentru noi sunt totul. Noi ne străduim de fiecare dată să le creăm drum verde, să le creăm posibilități pentru ca ei să se dezvolte, să se manifeste. În acest context, chiar intenționăm pe viitor să deschidem un centru pentru tineret, dacă ne s-a reușit și la maxim Depunem eforturi împreună cu tinerii pentru a identifica fonduri pentru promovarea ideilor de tineret. Eu sunt Cătălina, o tânără pasionată de activități. Îmi fac studiile în Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Comuna Sipoteni, unde elevii dispun de o gamă largă de oportunități pentru a-și face studiile la cel mai înalt nivel. Ca de exemplu, acum ne aflăm în sala de robotică. Aici, copiii pasionați de domeniul IT învață cum să construiască și să programeze roboței prin intermediul unor pese Lego și a unei aplicații de softare. Toate acestea se desfășoară într-o clasă specializată numită Clasa Viitorului. Aici, ceilalți elevi au oportunitatea de a pune în practică ceea ce studiază în teorie. Administrația liceului susține toate inițiativele tinerilor. La fel a fost și cu crearea unei clase specializate de fotbal. Aceasta este frecventată atât de fete cât și de băieți. Tinerii noștri optează pentru un mod sănătos de viață, căci, după cum știm, o minte sănătoasă poate fi doar într-un corp sănătos. Ei au antrenamente de două ori pe zi și un regim echilibrat. Și, desigur, diferite oportunități de a merge la campionate și de a face schimb de experiențe și cu alte echipe. Iar marea lor dorință rămâne, desigur, de a avansa în cariera de fotbalist, fotbalistă și de a juca pentru un club renumit de fotbal. Să știe, în școală trebuie să existe un mediu prietenos și prietenic pentru tineri. De ce în liceul nostru există Consiliul Elevilor, care este un organ de autoconducere și reprezentativ al elevilor. Acesta se ocupă de identificarea și soluționarea problemelor din viața școlară a elevilor, precum este agresivitatea, violența și abuzurile în mediul școlar. Consiliul este cel care face vocea tinerilor auzită, contribuind la democratizarea proceselor din școală și inițiind activități extracurriculare pe interesul tinerilor. În anul 2019, tinerii din Sipotei au decis că trebuie să se implice activ în viața de zi cu zi a comunității din care fac parte. Astfel a luat naștere inițiativa de a forma o organizație ca parte a Asociației Obștești Baștina Sipotei, instituție care încă de la început implica tinerii în activități de voluntariat și dezvoltarea spiritului civic. Ne mândrim cu o serie de proiecte scrise, implementate de către tineri în cadrul programului Sipotei în capitala tineretului 2020-2021. Tinerii din Sipotei se întâlnesc frecvent în ședințe pentru a propune soluții la problemele cu care se confruntă zilnic. Așa a luat naștere și proiectul Toleranța e acasă, care prevede incluziunea socială. O altă inițiativă în acest sens este proiectul Tehnologia Proprie Generații, care unește suflete. Voluntarii i-au instruit pe bătrâni 
străini din localitate să utilizeze rețele de socializare pentru a putea comunica cu cei dragi plecați peste hotare. Tinerii nu se opresc aici, se implică în activități de salubrizare a localității, de protecție a apelor prin adunarea deșeurilor din albile râului, plantarea a pomilor, de sortarea deșeurilor și reutilizarea plasticului. Programul Sipoteni Capitala Tineretului a fost unul benefic pentru tinerii din Comuna Sipoteni. Aceștia au înțeles că trebuie să se implice și urmează activități la care vor participa cu drag. Sunt voluntar activ în comunitate, membru ADB Junior Sipăteni. Fragment împreună cu tinerii din comunitate, participăm la activități pentru copilașii de la grădinițe. Desenăm, pictăm, dansăm, îi ajutăm să treacă strada corect, învățăm reguli de circulație. De ce facem toate aceste activități? Pentru că ne pasă și suntem tineri implicați și activi în comunitate. Deoarece dorim să aducem culoare localității și zâmbete pe fețele tuturor, am decis să vă pusim pilonii de iluminat stradal, stațiile de oprire, și pereții grădiniților din localitate. Spiritul artistic se regăsește în sufletele noastre, cât și în fiecare colțișor. Sipotin e punctul de pornire a patru trasee ecoturistice. Turiștii au posibilitatea să vină să închirieze o bicicletă, după care împreună pornim într-o aventură de neuitat. Am participat la montarea bornelor, la selectarea itinerarului și iar pe viitor planificăm să fim ghizi turistici pentru turiștii care doresc să descopere zonele pitorești din inima codrilor. În cadrul orelor de aici, de la Școala de Arte, tinerii noștri învață să își dezvolte talentele și abilitățile pentru ca mai apoi să le poată pune în aplicare în activități de voluntariat. Cei de la profilul artă coregrafică și muzică se implică foarte activ în toate activitățile cultural-artistice din localitate, promovând astfel valorile și cultura în general, arta frumosului. Suntem mândri de realizările noastre. Credem că putem fi o sursă de inspirație pentru tinerii din alte localități. Dar nu ne oprim aici. Ne dorim să evoluăm nu doar la nivel național, dar și la nivel internațional. Astfel, faptul că suntem parte a proiectului Europe Goes Local este o oportunitate deosebită pentru noi ca comunitate, dar și pentru tinerii noștri în primul rând.